অফ পেজে সিও তার মানে কি শুধুমাত্র ওয়েবসাইটের মার্কেটিং নিয়ে কাজ করবো যখন আমার ওয়েবসাইটটা হচ্ছে ধরেন কিছুক্ষণ তো আমি আমার ওয়েবসাইটটা নিয়ে যে মার্কেটিংয়ের কাজটা করবো সেটা হচ্ছে যে আমি আমার ওই সাইটের লিঙ্কটা বিভিন্ন জায়গায় ছড়াই দেবো বিভিন্ন ওয়েবসাইটে আমি পাবলিশ করে আসবো এটাই হচ্ছে আমার কাজ তার মানে শুধু লিঙ্ক নিয়ে কাজ আমাকে আর ওয়েবসাইটের ওয়ার্ক পেসের ড্যাশবোর্ডে ঢুকতে হচ্ছে না আমাকে কেন নিকলি ওয়ারেল বসে হচ্ছে না আমাকে স্কিমা ওয়ার্ক আপ দিতে হচ্ছে না তারপর হচ্ছে আমাকে আমার সাইটের মধ্যে অন্য সব কাজ কোনো কাজই আমাকে করতে হচ্ছে না শুধু একটাই কাজ করবো সেটা হচ্ছে যে ওয়েবসাইটের এই ইউআরএলটা নিয়ে তো মনে রাখবেন যে আপনার যে ইউআরএলটাকে গুগলে র্যাঙ্ক করতে চাই সেই ইউআরএলটাকে ধরেই আসলে অফ পেজ হিসেবে কাজ করতে হয় যদি ধরেন হোম পেজকে র্যাঙ্ক করাতে চাই তাহলে আমি হোম পেজকে ধরেই আমি কাজ করবো তো এই অফ পেজ হিসেবের জন্য সর্বপ্রথম আমার দুইটো জিনিস লাগবে একটা হচ্ছে ইউআরএল আর একটা হচ্ছে আমার কিওয়ার্ড তো কোন কিওয়ার্ডকে ধরে আসলে আমি অফ পেজ হিসেবে করতে চাচ্ছি তা আসলে হুবহু কিওয়ার্ড ধরে কখনো লিঙ্ক বিল করতে হয় না বা ব্যাকলিঙ্কের কাজ করতে হয় না এই কিওয়ার্ডটা একটু ঘোরায় নিতে হয় আর কিওয়ার্ডটা ঘোরায় নিয়ে তারপরে আপনি বেশি কাজ করতে হয় তো দেখেন এখানে অপেজেসি ওকে অপেজেসি হচ্ছে যে অন্যরা আপনার সাইট সম্বন্ধে যেটা বলছে সেটাই হচ্ছে অপেজি এসিও মানে আপনি একটা সাইটে লিঙ্ক দিয়ে আসলেন বা ওই সাইট থেকে আপনাকে একটা লিঙ্ক দিল কোনো একটা আর্টিকেলে কোনো একটা কিছু লিখতে গিয়ে আপনার লিঙ্কটাও সেখানে দিয়ে দিল যে এখানে আরও ভালো হেল্পফুল রিসোর্স পাওয়ার জন্য এই সাইটে চলে যান তো এই যে এই কাজটা এটাই হচ্ছে অফ পেজেস ওর কাজ তো আমাদের সাইটটা এমনভাবে ক্রিয়েট করতে হবে এমনভাবে বিল করতে হবে যেন অন্য কেউ আমাদের সাইটকে রেফার করে অন্য কেউ আমাদের সাইটকে হচ্ছে সাজেস্ট করে আর কি যে কোনো কিছু জানার জন্য এখানে চলে যান ফলে আমাদের সাইটের লিঙ্কটা দিয়ে দেয় তার মানে কি আমরা ওই সাইট থেকে একটা ব্যাকলিং পেয়ে গেলাম ঠিক আছে আচ্ছা তো যখন অফিস তাহলে আমরা গ্রহণ করবো অফিস করবো যখন আমাদের সাইটের মধ্যে অন পেজ এবং ফিজিক্যাল এসিও কাজ দুটোই শেষ হয়ে যাবে তখন আমরা আসলে অফিস এসিও কাজের মধ্যে হাত দিই ঠিক আছে হয়েছে সাইট লাইভ হয়েছে লাইভ হয়েছে ডিভি আরো করতে হবে সব করতে হবে আচ্ছা তো দেখেন অফিস এসিওর এই কাজটা করার জন্য আমাদের কয়েকটা ক্যাটাগরি আছে যেমন অন পেজে যেমন আমরা কয়েকটা ক্যাটাগরি নিয়ে কাজ করছিলাম যেমন হচ্ছে আমরা মেটা অপটিমাইজ করছি আমরা টাইটেল অপটিমাইজ করছি ডিসক্রিপশন নিয়ে কাজ করছি আমরা স্টিমার নিয়ে কাজ করছি অনেক কিছু নিয়ে কাজ করছি ঠিক সেই রকম আমরা অফ পেজে সিওতেও কিছু কাজ করব যেমন আমাদের সোশ্যাল বুক মার্কিং করতে হবে আমাদের বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন ব্লগে গিয়ে কমেন্ট করতে হবে বিভিন্ন ফোরামে গিয়ে পোস্ট করা লাগতে পারে বিভিন্ন জায়গায় গিয়ে আমাদের পোস্ট করা লাগতে পারে এই সমস্ত কাজ আমরা করতে হবে যেহেতু অফ পেজ মার্কেটিং শুধু কাজই হচ্ছে লিঙ্ক শেয়ার করা মনে করেন ইউটিউবে একটা ভিডিও আপলোড করলাম করে ভিডিও ডিসক্রিপশনের মধ্যে আমার সাইটটা লিঙ্ক দিয়ে আসলাম তার মানে আমি ইউটিউব থেকে একটা ব্যাক লিঙ্ক পেয়ে গেছি ঠিক আছে বা আমি আমার সাইটের জন্য কিন্তু অফ পেজ মার্কেটিং করতেছি তো এই যে লিঙ্ক করার যে ক্যাটাগরিগুলো এই ক্যাটাগরিগুলো আমাদের হাতে গেছে আসে মানে এই না যে আমরা একবারে একসাথে এক রাতের মধ্যে পাঁচ দশ হাজার লিঙ্ক আমাদের সাইটের জন্য বিল করে ফেলবো কারণ গুগল একটা সাইটকে যখন লিঙ্ক দেয় অনেক পজিশনে একটা সাইটকে লিঙ্ক দেয় যে এই সাইটটাকে বা সরি র্যাঙ্ক দেয় আর কি যে এই সাইটটা কতগুলো সাইটের সাথে রানিং আছে কতগুলো সাইটে থেকে ব্যাক লিঙ্ক এখানে আসছে সেই জিনিসগুলো দেখে তো আমাদের ন্যাচারালি লিঙ্ক বিল্ডিং করতে হবে একটা মানুষ যদি সারাদিনে দশটা লিঙ্ক বিল্ড করতে পারে তাহলে দশটা লিঙ্কই বিল্ড করতে হবে এর বেশি লিঙ্ক বিল্ড করে আসলে লাভ নেয় এবং লিঙ্কের পপুলারিটি বাড়াতে হবে তাহলে দেখি লাইন লিঙ্কের পপুলারিটি কি নিচে আছে আগে দেখেন ন্যাচারালি লিঙ্ক বিল্ডিং কী হতে পারে মনে করেন যে একজন একসাথে একটা সফটওয়্যার দিয়ে পাঁচ হাজার লিঙ্ক করে ফেলছে এক রাতের মধ্যে বা একদিনের মধ্যে তাহলে এই সফটওয়্যার দিয়ে লিঙ্ক করা লিঙ্কটার যে জুস আর কি বা যে লিঙ্কটার যে প্রভাব এটা কিন্তু অবশ্যই সাইটের উপর পড়বে আর গুগল দেখবে যে কী ব্যাপার ও এত তাড়াতাড়ি কী করে এত লিঙ্ক করে ফেললো এটা আসলেই অস্বাভাবিক একটা বিষয় মানে অস্বাভাবিক একটা বিষয় তো গুগলের র্যাঙ্কিং আসলে মানুষের মতো মনে মনে করেন একটা মানুষ একটা মানুষকে ভালো বলবে কখন যখন ওকে আরও দশজন ভালো বলবে তখন কিন্তু তাকে সবাই ভালো বলবে তাই না এখন মনে করেন হুট করে আপনি জানেন যে আপনার পাশে ঘরে একটা লোক চোখ হঠাৎ করে শুনতেছেন পরের দিন সকালবেলা উঠে এলাকার সবাই মিলে একসাথে তারে ভালো বলা শুরু করে ভোটের সময় যা হয় আর কি তো সবাই মিলে ভালো বলা শুরু করছে কী ব্যাপার হঠাৎ করে যে ভালো বলতে সেখানে আপনার মনে সন্দেহ থাকবে না যে আমি তো জানি যে চোর পায় এলাকায় নতুন আসছে এটা তো কেউ চিনিই না তো একটি
পাঁচ হাজার সাইট থেকে এসে হঠাৎ করে লিঙ্ক পেয়ে গেল তার মানে ওকে এত লিঙ্ক কেন মানে বিভিন্ন সাইট থেকে দিল তার মানে ও কি আসলেই এতটা পপুলার যে ওকে এইভাবে দিয়ে দিল লিঙ্ক তো তখন গুগল এটা নিয়ে চিন্তা করতে তখন গুগল দেখবে যে আসলে লিঙ্কগুলো কোথা থেকে পাইছে কী ধরনের সাইট থেকে লিঙ্ক পাইছে যদি দেখা যায় সাইটগুলো সফটওয়্যার দিয়ে করা তাহলে সাথে সাথে যে সাইটটা ব্যাকিং করছে সেই সাইটকে গুগল থেকে প্যানালটি দিয়ে দেবে এবং গুগলে কোনো দিন সেই সাইটটা আসতে পারে ঠিক আছে আচ্ছা তো একটা বিষয় আছে যে হ্যাঁ আপনি অনেক বেশি লিঙ্ক করবেন কিন্তু আপনার সাইটের বয়সটা যখন বেশি হয়ে যাবে যখন আপনি পুরোতন হয়ে যাবেন আপনার সাইটের কোনো ধরনের বয়স পাঁচ বছর বা দশ বছর তখন আপনি আপনার সাইটের জন্য পার ডে দুই হাজার করে লিঙ্ক করেন সমস্যা যেমন মনে করেন এখানে একটা আছে যে উইকিপিডিয়া উইকিপিডিয়া আপনার জানেন ওয়ার্ল্ডের মধ্যে সবচেয়ে বড় ওয়েবসাইট হ্যাঁ না উইকিপিডিয়া মানে ইনফরমেশনের দিক থেকে আছে তো এত ইনফরমেশান এখানে আছে উইকিপিডিয়া যদি আপনার লাখ লাখ বিল করে তাও কিন্তু গুগল কিছুই বলবে না সেটা কিন্তু আর একটা সত্য কথা তাই না তো ব্যাকলিং করার আর একটা উদ্দেশ্য হচ্ছে যে সাইটে ইউনিক ভিজিটর নিয়ে আসা ইউনিক ভিজিটর আসে কখন ধরেন আমি একটা জায়গায় এমন একটা রিসোর্সের শেয়ার করে রিসোর্সের মধ্যে আমার লিঙ্কটা দিয়ে আসছি ওইখান থেকে মানুষ ক্লিক করে কিন্তু আমার সাইটে চলে যাবে আমার সাইটে ভিজিট করে কিন্তু হয় ঠিক আছে কিভাবে আসবে ভিজিটর কিভাবে আসে আমি কিন্তু ছোট্ট একটা উদাহরণ দিয়ে দেবো যেমন মনে করেন যে আপনারা হচ্ছে যেমন এই যে এখানে একটা ওয়েবসাইট আছে স্লাইড শেয়ার এই স্লাইড শেয়ারটা আসলে গুগলের একটা সরি গুগল এটা হচ্ছে লিঙ্কডিনের একটা ফিচার ঠিক আছে স্লাইড শেয়ার ডকমে এটা হচ্ছে লিঙ্কডিনের একটা ফিচার আর কি তো এই স্লাইড শেয়ারে এই স্লাইড শেয়ার থেকে আপনি বিভিন্ন স্লাইড পাবেন মনে করেন আমি এখানে ট্রাভেল এজেন্সি লিখে সার্চ করলাম এখানে যদি আমি সার্চ করি দেখেন এটার উপরে আমি কিছু ইনফরমেশান রিলেটেড আমি কিছু স্লাইড শেয়ার কিছু স্লাইড আমি এখানে পাবো এই স্লাইডগুলো নিয়ে আমি চাইলে ইনফরমেশানগুলো দেখতে পারি স্লাইডগুলোতে ক্লিক করলাম ক্লিক করে এখানে মনে করেন যে পুরো ইনফরমেশানটা পড়লাম প্রত্যেকটা বিষয় ভালো লাগলো তারপরে দেখেন আমি এটা খোঁজার চেষ্টা করবো যে এখানে এই এই সাইটটা আসলে মূলত আছে কোথায় তো দেখেন কিছু কিছু জায়গায় কিছু কিছু কোম্পানি কিন্তু সাইটের লিঙ্কটা এখানে ডিসক্রিপশানে দিয়ে রাখে আর কি ই হয়তো দেয়নি কোনো ধরনের ব্যাকিং করে নেই তো আমরা করি কি যখন এই ধরনের মানে ইয়ে দিয়ে আসে এখানে কোনো স্লাইড দিই তখন এই স্লাইডের নিচ দিয়ে আমরা হচ্ছে এই স্লাইডের যে সোর্সটা আছে সেই সোর্সটা দিয়ে আসি লিঙ্কটা দিয়ে আসি তখন মানুষ সেখানে ক্লিক করে ভিজিট করে আমাদের সাইটে তো এটা হচ্ছে কি আমরা এখানে জাস্ট এই স্লাইড শেয়ার ডট নেটে একটা স্লাইড দিছি সেই স্লাইডের নিচে আমরা ডিসক্রিপশান আমাদের সাইটে লিঙ্ক দিছি এই লিঙ্ক থেকে ধরেন যে ক্লিক করে আপনি বলো আমাদের সাইটে চলে যাবে তার মানে কি আমরা কিন্তু স্লাইড শেয়ার থেকে ট্রাফিক পাচ্ছি আমাদের সাইটে ঠিক আছে তো এই কাজটা করা যেতে পারে তো ব্যাকলিং থেকে তো ট্রাফিকও আসে আপনি ইউটিউব চ্যানেলে একটা ভিডিও আপলোড করলেন করে সেই ভিডিও ডিসক্রিপশানের মধ্যে আপনি একটা লিঙ্ক দিলেন সেই লিঙ্কের মধ্যে থেকে যে লিঙ্কে কিন্তু অনেককে ক্লিক করবে ক্লিক করে আপনার সাইটে চলে আসবে তার মানে কিন্তু আপনি এখানে ট্রাফিক পাচ্ছেন তারপর আরেকটা সাইট আছে যেমন হচ্ছে কিউ ইউ ও আর এ কুয়ারা কুয়ারা নামের একটা সাইট আছে কুয়ারা হচ্ছে একটা কোশ্চেন অ্যান্সারিং সাইট ঠিক আছে তো কুয়ারা হচ্ছে একটা কোশ্চেন অ্যান্সারিং সাইট এখানে কুয়ারার মধ্যে আমি যে আমার জিমেল দিয়ে ঢুকলাম আর কি তো এটা কোশ্চেন অ্যান্সারিং সাইট মানুষ এখানে এসে বিভিন্ন প্রশ্ন করে এবং অনেকে সেই প্রশ্নগুলো অ্যান্সার দেয় তো এখানে আপনি কিছু টপ রিলেটেড প্রশ্ন এখানে খুঁজে বের করবেন করে সেই সমস্ত প্রশ্নগুলো নিচ্ছে যদি আপনি অ্যান্সার দেন এবং অ্যান্সারের সাথে যদি আপনি আপনার সাইটের লিঙ্কটা দিয়ে আসেন 
তাহলে একটা লাভ আছে সেটা হচ্ছে অনেকে অ্যান্সারটা পড়ে ওই অ্যান্সারটা সম্বন্ধে আরও ডিটেলস জানার জন্য কিন্তু ওই লিঙ্কে ক্লিক করে চলে যাবে তার মানে কি আপনি আপনার সাইটে ইউনিক ভিজিটর পেয়ে যাবেন ঠিক আছে এটা ঢুকতে দেরি হচ্ছে আর কি ঢুকো আচ্ছা তো এখানে এই কথাগুলো সব কিছু লেখা আছে আমি যা যা বলছি এটা একটু ভালোভাবে পড়ে নেবেন এই বইটা তারপরে এখানে আছে অথরিটি ব্যাকলিং কানে কালেক্ট করার চেষ্টা করেন ধরুন সার্চ ইঞ্জিন আমাদেরকে অথরিটি লিঙ্ক করার চেষ্টা করতে হবে অথরিটি মানে হচ্ছে যে আমরা এমন এমন সাইট থেকে আমাদের সাইটে লিঙ্ক নিব যে সাইটগুলোর অথরিটি ভালো বা সেই সাইটগুলো অনেক ভালো চিন্তা করে দেখেন যে একজন সমাজের একজন লোক ঠিক আছে সেই লোকটাকে আরেকজন মানুষ ভালো কখন করবে বা আরও দশজন মানুষ ভালো কখন করবে যখন তাকে খুব নামি দামি একজন লোক ভালো বলবে তখন তো মনে করেন এমন একটা লোক মনে করেন একটা চোর একটা চোর এসে আর একটা লোককে বলতেছে যে এই লোক খুব ভালো এই সেই হাবিসাবি ওর কথা কিন্তু কি গুরুত্ব দেবে না বাট এলাকার মেম্বার যদি বা চেয়ারম্যান যদি বলে যে না না এই লোকটা খুবই ভালো এই লোকটার অনেক ইয়ে আছে তাহলে ওর কথাটা কিন্তু মানুষ আগে শুনবে না সে ভালো হোক বা না হোক চোরের কথা কিন্তু শুনবে না তখন এলাকার চেয়ারম্যানের কথা অনেক গুরুত্ব দিয়ে তা আমাদের কাজ হচ্ছে এটাই যে আমাদের এমন কোনো সাইটের সাথে কানেক্ট করতে হবে আমাদের সাইট যে সাইটগুলো গুগলের কাছে ট্রাস্টেড আচ্ছা ঠিক আছে ওকে দশটা মিনিট আচ্ছা পাঁচটা মিনিট ওকে আমি আপনাদের একটু দশটা মিনিট ব্রেক দিচ্ছি তো ব্যাকলিঙ্ক বা লিঙ্ক পপুলারিটি কেন গুরুত্বপূর্ণ আমি আগেই বলে দিচ্ছি যে একটা ওয়েবসাইটের লিঙ্ক তখনই পপুলার হয় যখন অন্য অন্য ওয়েবসাইট তাকে লিঙ্ক দেয় ঠিক আছে তো অন্যান্য ওয়েবসাইট আসলে কখন লিঙ্ক দেবে যখন আমার সাইটটা খুব পপুলার হয়ে যাবে আমার সাইটটা অফিটে অনেক বেশি হবে আমার সাইটে অনেক কিছু থাকবে তখন আমাকে লিঙ্ক দেবে বাট যেহেতু আমি নতুন বা আমার সাইটটা নতুন সো আমাকে তো এমনিতেই কেউ লিঙ্ক দেবে না তাই না তাহলে আমাকে কী করতে হবে আমাকে কষ্ট করে লিঙ্কগুলো নিতে হবে কাছ থেকে তো আমরা আসলে সেটাই তো আমরা আসলে তিন ধরনের লিঙ্ক করবো লো মিডিয়াম হাই তিন ধরনের কোয়ালিটির আমরা লিঙ্ক করবো তিন কোয়ালিটির লিঙ্কই আমাদের করতে হবে তো প্রথম যে ধরনের লিঙ্ক আমাদের করতে হবে সেই লিঙ্ক লিঙ্কের নাম হচ্ছে সোশ্যাল বুক মার্কিং ঠিক আছে সরি লো কোয়ালিটি লিঙ্ক তো লো কোয়ালিটি লিঙ্ক এগুলোকে কেন বলা হয় কারণ হচ্ছে এই ধরনের লিঙ্কগুলো খুব ফ্রিতে করা যায় এবং খুব সহজে করা যায় এই কারণে এই ধরনের লিঙ্কগুলোকে লো কোয়ালিটি লিঙ্ক বলা হয় আর কি আর মিডিয়াম কোয়ালিটি লিঙ্ক হচ্ছে যে লিঙ্কগুলো করতে মোটামুটি কষ্ট হয় হাই হাই স্ট্রেংথ লিঙ্ক হচ্ছে যেগুলো করতে অনেক কষ্ট হয় মানে অনেক রিসোর্স লাগে টাকা খরচ হয় এগুলোকে হাই স্ট্রেংথ লিঙ্ক বলে এবং লিঙ্কগুলো অথরিটি ভালো হয় তো লো কোয়ালিটি লিঙ্ক কেন করতে হবে তাহলে যেহেতু এটা ফ্রিতে করা যাচ্ছে সহজে করা যাচ্ছে সবাই করতেছে সেটা কেন করব এটা আমার দরকার আছে কারণ এই ধরনের লিঙ্ক থেকেও ট্রাফিক আসে ঠিক আছে সো এই ধরনের লিঙ্কও আসে না আমরা করতে হবে লো কোয়ালিটির প্রথম ধাপ হচ্ছে সোশ্যাল বুক মার্কিং তো সোশ্যাল বুক মার্কিং কি এটা আমরা একটু দেখি তো সোশ্যাল বুক মার্কিং হচ্ছে ইজ এ ওয়ে টু পিপুল স্টোর অর্গানাইজ সার্চ অ্যান্ড ম্যানেজ বুক মার্ক অফ ওয়েব পেজ মনে হচ্ছে একটা ওয়েব পেজ বা একটা সার্চ বা একটা সোশ্যালের বুক মার্ক ম্যানেজ করা তো এখানে বাংলায় বলা আছে দেখেন যে আমরা অনলাইনে অনেক 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 ওয়েবসাইট পাই যে ওয়েবসাইটগুলো আমরা আমাদের পেজের মধ্যে বুক মার্ক করে রাখি আমাদের ব্রাউজারে বুক মার্ক করে রাখি তাই না তো এরকম এমন কিছু ওয়েবসাইট আছে যে ওয়েবসাইটগুলো তাদের নিজেদের ওয়েবসাইটের ভেতরে অন্য আরেকটা সাইটকে বুক মার্ক করার জায়গা দেয় এটাকে সোশ্যাল বুক মার্কিং সাইট বলে যেমন হচ্ছে একটা সাইটের উদাহরণ আমি দিই হচ্ছে ডেলিসিয়াস আর স্টেম্বল আপন তারপর হচ্ছে বিপসোনমি ডট ওয়ার্ড জি পাই কম না ডট ওয়ার্ড জি হবে স্কুপিট হ্যাঁ এখানে আমি যদি স্কুপিটেই যাই আর কি আচ্ছা আমি ডিগ ডট কমে যাই ঠিক আছে ডিগে যাই তো ডিগ হচ্ছে একটা সোশ্যাল বুক মার্কিং সাইট 
দিকটা দেখলে আমাদের ক্লিয়ার হয়ে যাবে যে সোশ্যাল বুক মার্কিং সাইটগুলো দেখতে কেমন হয় ঠিক আছে এই যে দেখেন এগুলো হচ্ছে সোশ্যাল বুক মার্কিং সাইট তো এখানে আমরা হোম পেজের যে লিঙ্কগুলো দেখতেছি এই একটা লিঙ্কও কিন্তু হচ্ছে এই ডিক ডট কমে নিজের না এই সমস্ত লিঙ্ক হচ্ছে অন্য অন্য ওয়েবসাইটের মালিকের লিঙ্ক এগুলো মানে অন্য কোনো ওয়েবসাইটের মালিক এখানে এসে এই সাইটে এই লিঙ্কগুলো করে গেছে তার মানে কি ডিক ডিক ডট কম এই সাইটকে তার হোম পেজে লিঙ্ক করার জায়গা দিয়েছে যার কারণে সে লিঙ্কটা করতে পেরেছে তার মানে বুকমার্ক করার জায়গা দিয়েছে ঠিক আছে তো তাহলে এখানে আমার লাভ কি আমরাও ঠিক এদের মতো করে এই ডিক ডট কমে আমাদের সাইটটা সাবমিট করবো যেন আমাদের সাইটটা এরকম হোম পেজে চলে আসে তো এই হোম পেজে আসার পরে আমাদের সাইটটাও যেন গুগলে টপে র্যাঙ্ক করে আর কি বা আমাদের সাইটটাও যেন এই সাইট থেকে অথরিটি পায় ঠিক আছে আচ্ছা তো সোশ্যাল বুক মার্কিংটা কি বুঝতে পারছেন তারপর হচ্ছে স্কুপ ইট নামের একটা ওয়েবসাইট আছে দেখেন আমি দেখাই স্কুপ ইট তো এটা একটা সোশ্যাল বুক মার্কিং সাইট এই স্কুপিটের মধ্যে যে সমস্ত লিঙ্কগুলো আছে কোনো লিঙ্ক স্কুপিটের না সব বাহিরের মানুষের পাওয়া লিঙ্ক তাহলে আমরা কাজ করি আমরা এই স্কুপিট নামের এই সোশ্যাল বুক মার্কিংয়ের মধ্যে আমাদের সাইটটা স্কুপ করি আমাদের সাইটটা রাখি রেখে আমরা এখান থেকে একটা ব্যাকলিং ক্রিয়েট করি এই স্কুপিট ডট কম থেকে তো আমরা একটু দেখি যে এই সাইটের অথরিটিটা কেমন আমরা যেখান থেকে একটা লিঙ্ক নেব নেওয়ার আগে আমরা অবশ্যই দেখব যে আমরা যে সাইটে একটা ব্যাটিং করতেছি সেই সাইটটার অথরিটি কেমন কারণ আমি কিন্তু আপনাদের এখানে শুরুতেই বলে দিচ্ছি যে যে সাইটের জন্য যে সাইট থেকে আমরা লিঙ্ক নেব সেই সাইটের অথরিটি একটু ভালো হতে হবে লিঙ্ক পপুলি একটু ভালো হতে হবে যে এখানে বলা আছে যে অথরিটি লিঙ্ক করি জন্য ঠিক আছে আচ্ছা আমি একটু মজে লগ করি মজে আমি যখন লগ ইন করবো তখন আমি মজে দিয়ে আমি চেক করে দেখতে পারবো যে আমি যে সাইটটা লিঙ্ক করতেছি সেই সাইটটার অথরিটিটা কেমন আসলে আচ্ছা এই দেখেন আমি স্কুপিটে দেখতে পাচ্ছি স্কুপিটের ডোমেইন অথরিটি হচ্ছে নাইনটি থ্রি মানে সর্বোচ্চ ডোমেইন অথরিটি আর পেজ অথরিটি সেভেন্টি ফোর এটা কিন্তু একটা গুড সিগনাল তাই না তার মানে আমরা যদি এই স্কুপিট থেকে আমাদের এই ওয়েবসাইট ক্রিকেট মেলা ডট কম এখানে যদি একটা ব্যাটলিং আমরা এই স্কুপিট থেকে নিতে পারি তার মানে হলো যে এই রকম একটা ডোমিন অথরিটি নাইনটি থ্রি যুক্ত সাইট থেকে আমি একটা লিঙ্ক পেয়ে গেলাম ঠিক আছে তো দেখেন এখান থেকে লিঙ্ক কীভাবে নিতে জাস্ট স্কুপিটের এখানে লগ ইনে ক্লিক করতে হবে ক্লিক করে স্কুপিটে লগ ইন করতে হবে লগ ইন করা খুবই সোজা সেটা ফেসবুক দিয়েও লগ ইন করা যায় গুগল দিয়েও লগ ইন করা যায় হ্যাঁ আমার নেটটা মনে হয় স্লো হয়ে গেল নাকি আমি বসতেছি না এই সফটওয়্যারটা আমি যখন ওপেন করি তখন আমার সব কিছু স্লো হয়ে যায় কোনো কিছু কাজ করে না আচ্ছা তো স্কুপিট ডট কমে আমি ঢুকলাম তো আপনারাও জাস্ট এইভাবে স্কুপিট ডট কমে প্রথমে সাইন আপ করে নেবেন সাইন আপ করার পরে স্কুপিট ডট কমে আপনারা হচ্ছে একটা অ্যাকাউন্ট খুলে ঠিক আছে তো দেখেন যে এখানে হোম পেজে যে আমরা স্কুপগুলো দেখতে পাচ্ছি যা হোম পেজে যে পোস্টগুলো দেখতে পাচ্ছি এই পোস্টগুলো কিন্তু অন্য সাইটের পোস্ট হ্যাঁ অন্য অন্য সাইটগুলো এসে এখানে পোস্ট করে গেছে বা এখানে তাদের সাইট বুকমার্ক করে গেছে 
বা স্কুপ করে গেছে আসলে আমরা আমাদের ভাষায় বলতেছি বুক মার্কিং বাট স্কুপের ভাষায় এটাকে বলা হচ্ছে এই সাইটের স্কুপিটের ভাষায় এটাকে স্কুপ বলা হয় ঠিক আছে তো এরা বুক মার্ক শব্দটাকে একটু অন্যভাবে ইউজ করতেছে অন্যভাবে দেখাচ্ছে তো এখান থেকে তাহলে আমরা একটা নতুন বুক মার্ক কীভাবে করবো সেটা দেখি নতুন বুক মার্ক করার জন্য প্রথমে আমাকে আমার প্রোফাইলে যেতে হবে প্রোফাইলে যাওয়ার পরে দেখেন এখানে প্রোফাইলে নিউ স্কুপে ক্লিক করতে হবে অথবা আমি এখানে একটা টপিক ক্রিয়েট করতে পারি আমি একটা টপিক ক্রিয়েট করে নিই ঠিক আছে আচ্ছা একটাই করা যাবে আচ্ছা কিছু করার নেই একটাই স্কুপের দ্বারাই করতে হবে কম্পিউটার অ্যান্ড টেকনোলজি এটার মধ্যে করি আমি তো দেখেন আমি বুকমার্কটা কিভাবে করব আমি কিন্তু এখন আমার একটা বুকমার্ক করতেছি প্র্যাকটিক্যালি ঠিক আছে তো এই বুকমার্ক করার জন্য প্রথমে যেটা করতে হবে এখানে আমার সাইটের টাইটেলটা দিতে হবে ঠিক আছে তো টাইটেলটা আমি এখান থেকে নিই এই যে এটা হচ্ছে আমার সাইটের টাইটেল আর এখানে আমাকে ডিসক্রিপশান দিতে হবে আর কি ঠিক আছে এখানে ডিসক্রিপশান দিতে হবে তো এই ডিসক্রিপশানটা আমি আপাতত আমার মেটা ডিসক্রিপশান নিয়ে দিতে পারি বা আমার হোম পেজ থেকেও নিয়ে দিতে পারি আচ্ছা আমার কাছে হচ্ছে ডিসক্রিপশানটা আসেই মনে হয় অলরেডি আমার সম্পর্কে অনেক কিছু লেখা আছে তো এই জিনিসটাই আমি এখানে জাস্ট দিয়ে দিচ্ছি ওকে আমি ডিসক্রিপশানের মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি দেওয়ার পরে এখানে চাইলে আমি আমার কোনো কিওয়ার্ড আমি হাইপারমার্ক করতে পারবো আমি আমার কোনো কিওয়ার্ডকে এখানে হাইপারমার্ক করতেছি না পারতাম আমি ডিরেক্ট ক্লিক করে দিলাম ভিজিট এখানে দেখেন আমার সাইটের হোম পেজের লিঙ্কটা আমি এখানে কপি করি কপি করে হোম পেজের লিঙ্কটা আমি এখানে দিয়ে দিলাম এখানে কিছু ট্যাগ আমাকে দিতে হবে ঠিক আছে ট্যাগুলোই আমি এভাবে দিই ট্যাগ দিয়ে কমা দিতে হবে তাহলে ট্যাগ বসে যাবে দু তিনটা ট্যাগ এভাবে দিতে পারি আমরা চাইলে পাবলিশ এই যে হয়ে গেছে এখন ভিউ ইউর স্কুপে ক্লিক করি করে দেখেন আমরা মাত্র যে বুকমার্কটা করলাম এই বুকমার্কটা দেখতে কেমন দেখেন এই বুকমার্কটা দেখতে এরকম এই যে বুকমার্কের শেষের দিকে আমার লিঙ্কটা এখানে যদি কেউ ক্লিক করে আমার সাইটে চলে যাবে তার মানে কি আমি স্কুপ ইট ডট কম নামের একটা ওয়েবসাইট থেকে আমি একটা ব্যাকলিঙ্ক নিলাম যে ব্যাকলিঙ্কটার যে সাইটটার অথরিটি কিন্তু অনেক বেশি যে সাইটটার অথরিটি হচ্ছে নাইনটি থ্রি ঠিক আছে তাহলে আমি কিন্তু ফ্রিতে একটা ব্যাকলিঙ্ক পেয়ে গেলাম আমার সাইটের জন্য তো বুঝতে পারছেন যে কীভাবে প্যাকলিং করতে হয় বা কীভাবে হচ্ছে বুক মার্কিং করতে হয় তাহলে এরকম অসংখ্য অসংখ্য সোশ্যাল বুক মার্কিং সাইটগুলো আছে যে সাইটগুলো আমাদের খুঁজে বের করে করি সেখানে আমাদের সাইটটা বুক মার্ক করতে হবে আর কি যেমন ধরেন একটা সাইট আমরা কীভাবে তাহলে বুক মার্কিং সাইটগুলো খুঁজে বের করতে পারি বা কীভাবে পেতে পারি সাইটগুলো এখানে সেটা বলা আছে দেখেন এটা পাওয়ার খাওয়ার সহজ উপায় হচ্ছে প্রথমে শাল তারপর ওয়ার্কিং সোশ্যাল বুক মার্কিং সাইট এইভাবে দিতে হবে তো এখানে উনিশ সাল দেওয়া আছে কারণ আমি বইটা উনিশ সালে লিখছি এখানে আমি দিলাম তাহলে এখানে দুই হাজার বিশ হবে আর কি এটা চেঞ্জ করে দিই দেখেন এখানে আমি অনেকগুলো সাইটের লিস্ট পাবো যেমন এই সাইটটাতে ঢুকলে আমি কিছু সাইটের লিস্ট পাচ্ছি এই যে এগুলো হচ্ছে সব সাইটই সোশ্যাল বুক মার্কিং সাইট ঠিক আছে প্রত্যেকটাই সোশ্যাল বুক মার্কিং সাইট তখন আমাকে যেটা করতে হবে যে এই সাইটগুলোতে ঢুকে ঢুকে গিয়ে গিয়ে আমাকে রেজিস্ট্রেশন করে সেখানে আমাকে লিঙ্ক দিয়ে আসতে হবে এবং সাইটগুলো দেখেন আমি কি ধরনের লিঙ্ক পাবো সেটা বলে দিচ্ছেন সাইটগুলো থেকে সব মোটামুটি ডুফলো লিঙ্ক পাবো প্রত্যেকটা সাইট থেকে ঠিক আছে 
ধরেন আমি এই সাইটটাতে যাই এসিও বুক মার্কিং ডট ক্লাব তো এই সাইটটাকে আমি একটু অ্যানালাইসিস করে দেখি যে এই সাইটটার এই সাইটটাতে আসলে আমার বুকমার্ক করা যাবে কি না বা এই সাইটটাকে আসলে আমি বুকমার্ক করব কি না করলে আমার সাইটে কোনো ক্ষতি হবে কি না তো দেখতে হবে খারাপ না এই সাইটের অথরিটি হচ্ছে ষোলো আর হচ্ছে তিরিশ ঠিক আছে সমস্যা নয় কাজ এখানে বুকমার্ক করা যাবে আর কি ভালোই ক্যাটাগরি আছে এখানে মজার ব্যাপার হচ্ছে যে এখানে কোনো বুকমার্ক করারই জায়গা নেই করবে কোথা থেকে সাইটটা বানায় রেখে ফেল ভালো একটা সাইট দেখলাম এই সাইটটাতে করা যায় ফল ডট কম এখানে দেখেন ফ্রি রেজিস্ট্রেশন করার অপশন আছে এবং প্রত্যেকটা সাইটেই অ্যাড লিঙ্ক কথাটা লেখা থাকবে আমরা কাজ করি এখানে রেজিস্ট্রেশন করে ফেলি প্রথমে একটা ইউজার নেম লাগবে আমরা একটা ইউজার নেম চুজ করলাম আমাদের একটা ইমেইল লাগবে আমরা একটা ইমেইল চুজ করলাম আচ্ছা এটা না রেজিস্টার করলাম করার পরে আমার ওই যে জিমেল অ্যাকাউন্টটা আছে সেখানে হচ্ছে ভেরিফিকেশান কোড চলে গেছে আচ্ছা এখানে লাস্ট পাস দিয়ে সেভ করে রাখি এক্সটেনশন নাম হচ্ছে লাস্ট পাস মজার বিষয় হচ্ছে আপনি লাস্ট পাস দিয়ে সেভ করলে আপনাকে পরবর্তীতে কোনো পাসওয়ার্ড আর নিজে দিতে হবে না সব পাসওয়ার্ড লাস্ট পাস মনে রাখবে আর কি আপনি যে কোনো সাইটে ঢুকলেই লাস্ট পাস আপনাকে সেই পাসওয়ার্ড দিয়ে অটো নিজেই লগ করে দিল এবং আপনাকে কোনো পাসওয়ার্ডই মনে রাখার দরকার নেই আপনি কী পাসওয়ার্ড দিয়েছিলেন ঠিক আছে এটা হচ্ছে একটা ক্রোমের এক্সটেনশান এটা আমি ইউজ করি আমার প্রত্যেকটা ব্রাউজারে দেখবেন এটা লাগানো আছে এদেরফিকেশন কোডটা কোথায় আসলো তো ঠেকে দিচ্ছে
패스 음. 아차 아무래도 삽스티브 삽스티션 뛰는구나 아무래도 스피드 삽밋 걸고 이렇게 해야 돼 뉴링크 옵션 왔어 तो एक नज़र स्टार्ट होती है वो सिट की तो तब पे हमारे साइट टाइटल का तो अच्छे सेम ताहुन जो हो गया इसी को अच्छा ऑटो नहीं है निश्चित ही तो होगा ना टैगो से ऑटो सजेस्ट करते हैं बाह कोई नहीं होगा ठीक है सर सेव आइटम। वही क्या सेव जाऊँ जब बुकमार्क पेशन। किस उन तो देखा चाहिए तो साइटेड टाइटल, तो साइटेड डिस्क्रिप्शन है उधर जो टैग। तो इबह वैसे लो बुकमार्क करें। तो एक तो बुकमार्क करते कतो कौन सा माय लाख से देख सकें। एक तो बुकमार्क करते कितने दो मात दो मिनट समय वो लगे ना। बट तापने हम लोग अच्छे बुकमार्क गुलो कम कोडी वंग देखना मी जे साइट तो ते बुकमार्क कर लामे तो आखिर जो अच्छे 63 तो 63 डोमेन होते हैं जो एक तो साइट है अमेज़न तो बुकमार्क कर सके वंग हिंदी आने तक आते हैं तो ये गलाम है साइट है ठीक है सर अच्छा तो बुकमार्क में क्या आपने रिकॉर्ड तो कर दें ना शुक्र अच्छा इटा शेष दिते तो अच्छा उधर फोरम पोस्टिंग तो फोरम पोस्टिंग की फोरम होते हैं एक टा आलोचना और साइट जहाँ ने विभिन्न लोग विषय ने आलोचना करा है विभिन्न लोगों से विषय ने क्वेश्चन करा है ठीक है सर तो आश्चर्य फोरम पोस्टिंग आगे जेधाने फोरम सिले इसमें उस तो फोरम ऐसा ना कास्ट करे ना ऐसा शुद्ध मत तो क्वेश्चन एंसरिंग फोरम को लाइक कास्ट करे इस तरह कोनो फोरम थे के लिंक नहीं आश्चर्य लाभ है ना कोनो फोरम को लाते पोस्ट करो कोनो लाभ है ना सो एक्टिव फोरम कोरा.com जिसे आंसर दे पाए कि हमारे साथ ये पोस्ट तो करते पड़ते हैं हमारे निजे रे क्वेश्चन करते पड़ते हैं अनेक किसी करते आ गए हैं तो पूरे कोरे शेखन थे कि हम रहते हैं बैकलिंग भी तो करते हैं कि हमें न्याय लग पे जस्ट शेखन थे कि रजिस्ट्रेशन कोर बन कर पड़े जस्ट शेखन आंसर सेक्शन है आंसर सेक्शन में जाते एक है देखन, आमा के किसी क्वेश्चन साजेस्ट करते से कारण अमी शब्दों में ऐसा मस्त विषय रूपरे मानुषेर क्वेश्चन है आंसर दी, जब कहने आमा के ए विषय गुलो रूपरे क्वेश्चन आमा के साजेस्ट करते से, तो देखन एक है ना मैं एक टा क्वेश्चन है आंसर दी, what is the number of SEO word a blog post should target है, माने होते हैं जे एक टा ब्लॉग पोस्ट टैगेट करा हुआ चीज़ आती है तो इटर आंसर चाहिए आमी ये करते हैं दीदे परी देर आर नो एक्जेक्ट लिमिट यूज एसयू कीवर्ड First, see you and link and if you have a uh, good quality content, then you can this your your 
всего и вас. density of focus is two percent just hashed no more from me तापोर अमी अमार साइट टा जास्ट एक मिनट के ये खाने दे दी बो ठीक है सर स्पेस दी देखना ऑटोमेटिक ले अमार साइट टाइप करने के लिए सर अच्छा तो ये खाने देखने किसी ग्रामर टाइप का लीडर एक ने दूर से अमार एक टेक्सटेंशन लगाना सर हम इच्छा ग्रामर लीडर के ये ग्रामर ली हिच्छा वाके शॉन्सो यू आर हो ना यू आर्स इधर में एक गुड क्वालिटी हो ना शुद्ध गुड क्वालिटी हो गए इसलिए बोल रहा थे मिंस का थोड़ा ठीक है सम डाइ उस हो गया इस सम एटिकल सम एलएसआई ये रखूं आह कुछ ठीक करें ब्लैक डॉन कंटेंट पूरा फ्लिया आर पुनो ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं कंटेंट कंटेंट अच्छा इट आपने रेड कोई नहीं को भालू एक तो जिन्हें ठीक है सर ग्रामल लेटर ना एक्सटेंशन का वह अच्छे ग्रामल ले रहे हैं ग्रामल ओके ये तो पेड़ ऐसे हमारे पास है एक तो टीमिया ऐसे अच्छा तो आमिर हम जस्ट देखें क्वेश्चन आंसर तो दे दीजिए हम जस्ट देखें हमें साबनीटे क्लिक कर ले साबनीटे क्लिक कर ले देखने जाना क्वेश्चन आंसर इन्हें चे तार माने कोरा डॉट कॉम में डोमिनो थ्री टी कोतान बोल सला कोरा डॉट कॉम में डोमिनो थ्री रच 93 था ना तो लामे एक तो 93 डोमिनो थ्री टी शंपोर में एक तो साइट थे के आमी एक तो बैकलिंग पे गया ठीक है सर तो 93 डोमिनो थ्री टी शंपोर में साइट थे के आमी एक तो बैकलिंग पे गया इखने जो दिके वो क्लिक करे तो लेकिन तो हमार तो आशा करिए अपना रहे ये बैकलिंग क्रिएट करा दो इस तो परसें जो कि वहाँ पे क्वेश्चन आंसर इंसाइट है बैकलिंग करते हुए तो ये रुको हम सेम वोर आर बता रहे हैं किसी क्वेश्चन आंसर इंसाइट आसे जमाने अच्छे या हु आंसर्स तो अखन अपने रहे आम के आरेख क्वेश्चन हो दुबा करते परं जो भाई आमी ओ नाओ बुझते पड़े जो क्वेश्चन आंसर हम क्यों हुए जो गूगल से गूगल के हेल्प ने वो जो कथा टल लिख से कथा टल लिखे गूगल सार्स करें आपने दूलान ने शे दूलान ने आपने क्रेडिट करें वो दिखाई पड़े दिया दाने ठीक है सर बट हो बहुत कॉपी करें दिया ना ठीक याहू आंसर थे को ये आपने एक टैकाउंट खोल ऐठा कोल्ले आपने देर होच्छे सिक्स क्वार्टर तेज़ रखूँ मैं खून बैकने में से तत्त्व मार देगा मैं ऐठा दोनों थोड़ी तो मेला तो ए नाइनटी टू होच्छे दोनों थोड़ी की आज हम कत्तो लिंक के साइट है कुछ टूटी लिंक के साइट है सो ये रखूँ मात्रे टी शंपन में साइट थे का बैकिंग पे लाम अखों ना अच्छा मतलब थर्ड से जिन्स तो जाना लगता है शुरू अच्छे ब्लॉक कमेंटिंग तो ब्लॉक कमेंटिंग ऐसा लाया अखों ए जुगे ऐसे आप 2000 विशाल ऐसे ब्लॉक कमेंटिंग में बैकलिंग का शोल्डर कास करेना इसलिए ना हमारा अपनों ब्लॉक कमेंटर बैकलिंग कोरी ना तो आमदेर इखान थे के मटोमटी � किभाबे करें हम बस के देखो इसे प्रैक्टिकली अगर हम तो मीडियम क्वालिटी लिंक करा देखता हूँ मीडियम क्वालिटी लिंक में तो फर्स्ट इज़ लिंक है ऐसे लिंक टाइम हम अच्छे वेब 2.0 लिंक है वेब 2.0 लिंक माने होते जब जी लिंक गुलर भाषण होते वेब 2 माने फ्री साइट गुलर इंटरनेट जैसे हम � हाँ तो बाम रे एक क्लास से हो रही है शिक्षकों तो बार बना तो आज के हम ज़रूरत टू को पढ़िए अपने बच्चे हमें ब्रीफ दिए रखें इस क्लास से अपने बच्चे हमें वेब टू पंच जीरो प्रैक्टिकली करें देखा होगा तो आज के याद होने पर मुझे वेब टू पंच जीरो कहाँ नहीं प्रैक्टिकली करें देखना संभव ना 
তো দেখেন আমি ওয়েব টু পয়েন্ট জিরো সম্বন্ধে একটু ধারণা দিয়ে দিই তো ইন্টারনেটে মূলত দুই ধরনের ওয়েবসাইট থাকে একটা হচ্ছে ওয়েব টু পয়েন্ট জিরো ভার্সন ওয়েবসাইট একটা হচ্ছে ওয়েব থ্রি পয়েন্ট জিরো ভার্সন ওয়েবসাইট তো যেরকম সোশ্যাল মিডিয়াগুলো আছে বা বিভিন্ন সাইটগুলো আছে আমরা যে সমস্ত পেইড সাইটগুলো ইউজ করি তো এই সমস্ত সাইটগুলো হচ্ছে ওয়েব থ্রি পয়েন্ট জিরো ওয়েবসাইট আর ওয়েব টু পয়েন্ট জিরো ওয়েবসাইটগুলো হচ্ছে ফ্রি সাইট ওয়েব টু পয়েন্ট জিরো সাইটগুলো দেখতে আসলে এরকম হয় মেইন ডোমেইন আচ্ছা হচ্ছে সাব ডোমেইন ডট মেইন ডোমেইন দেখতে এরকম হয় ঠিক আছে যেমন আমি এখানে একটা উদাহরণ দিই আমার সাইটটা দিয়ে উদাহরণ দিই আচ্ছা হচ্ছে ক্রিয়েটিভিটি ডট ব্লগ স্পট ডট কম তাহলে এই ব্লগ স্পট ডট কমটা কিন্তু হচ্ছে মেইন ডোমেইন ঠিক আছে আমরা পরবর্তীতে যত 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 ওয়েবসাইট খুলি সমস্ত ওয়েবসাইট হবে হচ্ছে ডট ব্লগ স্পট দিয়ে আর এটাকে বলা হয়েছে সাব ডোমেইন কারণ এই ডোমেইনটা চেঞ্জেবল ঠিক আছে বাট এটা কিন্তু চেঞ্জেবল না এটা কিন্তু চেঞ্জ হবে না কোনো দিনও ঠিক আমরা যদি ওয়ার্ড পেসে খুলি ওয়ার্ড পেসে যদি সাইটটা খুলি তাহলে ওই সাইটটা হবে সামথিং ডট ওয়ার্ড পেস ডট কম তাহলে উইবলিতে সাইট খুললে সামথিং ডট উইবলি ডট কম এবং প্রত্যেকটা সাইটই হচ্ছে ফ্রি সাইট তো এখন বলতে পারেন যে এই ডোমেইনটার তাহলে আমার ডোমেইন লাগলো না হোস্টিং লাগলো না হোস্টিং কোথায় থেকে আসবে তাহলে কারণ কোনো পৃথিবীর কোনো সাইটই তো হোস্টিং ছাড়া ইন্টারনেটে লাইভ করা যায় না তারা হোস্টিং লাগবেই তাহলে হোস্টিং কই থেকে পাবে সার্ভার কই থেকে আসলো তো এই যে এখানে যত কাজ করবেন সমস্ত কাজ এবং এটার সমস্ত ডাটা জমা হবে হচ্ছে গুগল ড্রাইভের মধ্যে আর কি আপনি যখন আপনার এই ব্লগ স্পটের মধ্যে একটি ইমেজ আপলোড করবেন সেই ইমেজটা জমা হয়ে যাবে গুগল ড্রাইভে আপনি যখন এটার মধ্যে কোনো একটা ভিডিও আপলোড করবেন ভিডিওটা গুগল ড্রাইভে জমা হয়ে যাবে ঠিক আছে তো ঠিক এরকম আমরা এরকম ওয়ার্ড পেস ওয়েবসাইট করতে পারি সেমভাবে আমরা এরকম ওয়ার্ড পেস ওয়েবসাইট করতে পারি এটাই কপি করি আমরা যখন ওয়ার্ড পেস থেকে একটা ফ্রি সাইট খুলব তখন সেই সাইটটা দেখতে এরকম হবে সামথিং ডট ওয়ার্ড পেস ডট কম ঠিক আছে ঠিক এরকম তাহলে এটাও একটা ওয়েব টু পয়েন্ট জিরো ওয়েবসাইট এটাও একটা ওয়েব টু পয়েন্ট জিরো ওয়েবসাইট তো এখন কথা হচ্ছে যে এই সাইটগুলো তাহলে আমরা কেন খুলতে যাব এই সাইটগুলো খুলে আমাদের কী লাভ তো আমি কিন্তু শুরুতেই যখন এই জিনিসটা শিখেছি তখন আমি বলে দিচ্ছি যে আসলে আমাদের সাইট যেহেতু নতুন সো মানুষ তো আমাদেরকে এমনি এমনি ফ্রিতে লাইক দিবে মানে ব্যাকলিং দিবে না বা কোনো জায়গায় পাবলিশ কন্টেন্ট পাবলিশ করতে গেলে সেই কন্টেন্টের রেফারেন্স দিয়ে বা সেই কন্টেন্টের ভেতরে কোনো একটা কিওয়ার্ডকে মায়া মার্ক করে আমাদের ক্ষেত্রে শুরুতেই দিবে না কারণ আমরা আমাদের এই সাইটটা তো কেউ চিনিই না আমাদের এই সাইটটা তো কেউ জানেই না তাই না সো আমাদের নিজেরাই আসলে নিজেদের লিঙ্কগুলো করতে হবে আর কি তো এই ওয়েব টু পয়েন্ট জিরো সাইটগুলো করার উদ্দেশ্য হচ্ছে যে আমরা নিজেরাই আমরা নিজেরাই এই সমস্ত সাইটগুলো ক্রিয়েট করব নিজেরাই এই সমস্ত সাইটগুলোর মধ্যে কন্টেন্ট পাবলিশ করব ধরেন ব্লগ কন্টেন্টের মতো করে সেই কন্টেন্টগুলো পাবলিশ করার সময় এই কন্টেন্টের ভেতর থেকে আমরা আমাদের সাইটে লিঙ্ক নিয়ে নেব কিন্তু সাবধানে ভুলেও যেন গুগল এই জিনিসটা না বুঝতে পারে যে এইরকম সামথিং ডট ব্লগ স্পট ডট কম দিয়ে আমরা নিজেরাই নিয়ে একটা সাইট খুলছি খুলে আমরা নিজেরাই আমাদের নিজেদের সাইটে ব্যাকলিং নিয়েছি তো এটা যেন না বুঝতে পারে সেটার উপায় আছে আমি যখন প্র্যাকটিক্যালি করে দেখাবো তখন দেখাবো এটা কী কীভাবে গুগল বুঝবে না এই জিনিসটা তো এই কথাগুলোই এখানে বলা আছে যে ওয়েব টু পয়েন্ট জিরো হচ্ছে একটা ফ্রি ব্লগ সাইট এই ব্লগ সাইটগুলো থেকে আমরা কি কাজ করবো সেটা হচ্ছে যে আপনি আপনার সাইটের জন্য বা ব্লগের জন্য ওয়েব টু পয়েন্ট জিরো করে ব্যাকলিং নিয়ে সার্চ ইঞ্জিনিয়ার র্যাঙ্কিং বাড়াতে পারবেন তো ভালোভাবে ওয়েব টু করলে কোয়ালিটি ডোমেন দিয়ে ভালো র্যাঙ্ক পাওয়া যায় তাহলে ভালো ওয়েব টু ভ্যালু আছে সেটা অবশ্যই বলা যায় কারণ আপনারা কি জানেন যে এই সমস্ত ডট ব্লগ স্পট ডট ডোমেইনও কিন্তু অনেক সময় গুগলে র্যাঙ্ক করানো সম্ভব তো শুধুমাত্র আমরা দেখে আসছি যে ডট কম ডোমেইন গুগলে র্যাঙ্ক করে ডট নেট ডোমেইন গুগলে র্যাঙ্ক করে ডট ও আর জি র্যাঙ্ক করে ডট এইউ র্যাঙ্ক করে তারপর হচ্ছে ডট নেট র্যাঙ্ক করে এই সমস্ত গুগল ডোমেইনগুলো গুগলে ফার্স্ট পেজে র্যাঙ্ক করে বাট ব্লগ স্পট কিন্তু আমরা কখনো র্যাঙ্কে দেখি নেই তাই না বাট আসলে র্যাঙ্ক করে কারণ আমরা যে সমস্ত কিওয়ার্ড দিয়ে সার্চ করছি হয়তো ওই কিওয়ার্ডগুলো দিয়ে আসলে এই সমস্ত সাইট টার্গেট করা ছিল না হয়তো অন্য কোনো কিওয়ার্ড দিয়ে সাইট টার্গেট করে কাজ করা বাট কোনো নির্দিষ্ট কিওয়ার্ড দিয়ে যদি টার্গেট করে আপনি কাজ করেন তাহলে এই ব্লগ স্পট সাইটটাও র্যাঙ্ক করানো সম্ভব কারণ দেখেন এই সাইটটা কিন্তু আমার আমি আপনাকে সাইটটা দেখাচ্ছি আপনাদেরকে দেখেন সাইটটা আমি করছি কত সুন্দর করে করার চেষ্টা করছিলাম এখন হয়তো বা আর সময় দিইনি সাইটে যার কারণে হয়তো বা আর ভেঙে গেছে সাইটটা নষ্ট হয়ে গেছে
এখানে সফটওয়্যার ক্যাটাগরি রাখছি এখানে কোর্সের ক্যাটাগরি রাখছি আমি এখানে আমার অ্যাবাউট নিউ পেজ রাখছি তো এইটা হচ্ছে আমার একটা বাংলা ব্লগ এখানে একটা স্লাইড আমি ডিজাইন করে রাখছি এই সাইড দিয়ে হচ্ছে আমার সাইড বার আছে অ্যাড সেকশান আছে তারপর দেখেন এখানে আমার পপুলার পোস্টগুলো পপুলার পোস্টে দেখেন আপনি ক্লিক করলে এই পোস্টটা এখান থেকে আপনি পুরো পড়তে পারবেন যে দেখেন পোস্টে আপনি পুরো পড়তে পারবেন পড়ার পরে এখানে নিচে আপনি কমেন্টও করতে পারবেন এই পোস্টের নিচে এবং পোস্টে শেয়ার করারও জায়গা দিচ্ছি আমি এই পোস্টের ইউ আর এলটা এবং এখানে আপনার কমেন্টের জায়গা আছে চাইলে আপনি কমেন্ট করতে পারবেন ঠিক আছে এই যে আমাদের কন্ট্যাক্ট অপশান আছে তো এই সাইটটা কিন্তু একটা ফ্রিতে বানানো একটা সাইট দেখেন ব্লগ স্পট ডোমেন দিয়ে করাতে না সাইটটা একটা ফ্রি সাইট তো এর চেয়ে ভালো এর চেয়ে সুন্দর সাইট আপনারা বানাতে পারবেন এই ব্লগ স্পট ডট কম থেকে ঠিক আছে তো আপনি কি মনে করেন যে এরকম একটা গুছানো সাইট গুগলে র্যাঙ্ক করবে না অবশ্যই এরকম একটা গুছানো সাইট গুগলে র্যাঙ্ক করবে এটা কোনো ব্যাপারই না এটা কোনো বিষয়ই না যে সাইট গুগলে র্যাঙ্ক করবে তার কারণে সহজেই করা সম্ভব এই সাইটটা জাস্ট আমরা যেভাবে কাজ করতেছি আমাদের মানি সাইটে এই সাইটের জন্য ঠিক সেইভাবে কিছু কাজ করতে হবে যখন আর্টিকেলগুলো দিব একটু অপটিমাইজ করে দিব তারপর হচ্ছে ইমেজগুলো অপটিমাইজ করে দিব সাইটের তারপর হচ্ছে এই সাইটের জন্য আমরা হয়তো অল্প কিছু ব্যাকলিং ক্রিয়েট করলাম এই সাইটের জন্য আমরা কয়েকটা সোশ্যাল বুক মার্কিং করে দিলাম এই সাইটের জন্য আমরা কয়েকটা হচ্ছে ডিরেক্টরি সাবমিট করে দিলাম কয়েকটা লিঙ্ক করে দিলাম আর কি করে দিলে এই সাইটটা ধীরে ধীরে অথরিটি বাড়তে থাকবে এবং রেগুলার যখন আমরা এই সাইটে পাবলিক কন্টেন্ট পাবলিশ করবো তখন গুগল সাইটটিকে চিনে ফেলবে তখন কিন্তু আমাদের এই ধরনের কিবার দিয়ে গুগল সার্চ হবে যখন কেউ এই যে ফ্রিলান্সিং থেকে আয়ের মাধ্যম এই কথা লিখে যখন কেউ সার্চ করবে তখন কিন্তু আমাদের এই ব্লগ সাইটটা খুঁজে পাবে ঠিক আছে এটা হয় এটা সম্ভব তো এই সাইট যদি র্যাঙ্ক পায় তাহলে চিন্তা করেন এই সাইট থেকে আমার সাইটেও কিন্তু র্যাঙ্ক আমি কিন্তু কিনেছি হচ্ছে এই সাইট থেকে আমার সাইটে কিন্তু আমি ব্যাকলিং নিছি সো এটা কিন্তু পসিবল ঠিক আছে আচ্ছা আমার মেনুর ফিচারটা চেঞ্জ হলো কীভাবে আচ্ছা না এখন ঠিক আছে এখন ঠিক আছে আচ্ছা মেনুর ফিচারটা কেমন জানি লাগতেছিল আর কি তো এটা হচ্ছে আমার ব্লগ সাইট এটা হচ্ছে আমার মানি সাইট এই ব্লগ সাইটটা আমি নিজেই বানাইছি কারণ হচ্ছে এখানে কন্টেন্ট দিয়ে সেই কন্টেন্টের মধ্যে থেকে আমি হচ্ছে আমার নিজের পার্সোনাল সাইটে আমি লিঙ্ক নেওয়ার জন্য এই সাইটটা বানাইছি ঠিক আছে তো হচ্ছে নেক্সট দিন আমি আপনাদেরকে এটা করে দেখাবো প্র্যাকটিক্যালি কীভাবে এই সাইটগুলো বানাইতে হবে বানানোর পরে সেই সাইটগুলোর মধ্যে থেকে লিঙ্ক কীভাবে নেবো আর্টিকেল কীভাবে পাবলিশ করবো আর আর্টিকেল জেনারেট করা কিন্তু আমি আপনাদেরকে শিখাইছি এটা কিন্তু বাংলা আর্টিকেল আমি নিজে লিখে দিছি কিন্তু ইংলিশ আর্টিকেল কীভাবে জেনারেট করে এটা কিন্তু আমি আপনাদেরকে শিখাই করছি এটা নিয়ে আপনাদের মধ্যে চিন্তা করার দরকার নেই আচ্ছা ওয়েব টু পয়েন্ট জিরো করার উদ্দেশ্য ওয়েব টু পয়েন্ট জিরো আমরা আসলে কেন করবো কারণ হচ্ছে যে ওয়েব টু পয়েন্ট জিরো করে আমরা আমার সাইটের জন্য ভালো মানের ব্যাকিং তৈরি করতে পারি ওয়েব টু পয়েন্ট জিরো করে আমাদের সাইটগুলো র্যাঙ্কিং বাড়াতে পারি ওয়েব টু পয়েন্ট জিরো করে আমরা যে সমস্ত ব্যাকিং নেবো সেই ব্যাকিংগুলো সার্চ ইঞ্জিন র্যাঙ্কিং বাড়াতে হেল্প করবে এবং আমাদের সরাসরি আমাদের সাইটে ট্রাফিক না দিলেও সার্চ র্যাঙ্কিং বাড়ায় প্রচুর ট্রাফিক বাড়া করবে ওয়েব টু পয়েন্ট জিরো করতে গেলে আমাদের কী কী লাগবে প্রথমে আমাদের হানড্রেড পার্সেন্ট ইউনিক আর্টিকেল লাগবে সো আপনারা যখন ওই ওয়েব টু কাজ শুরু করবেন আমার সাথে লাইভ প্রজেক্ট তো তখন আপনারা যেটা করবেন কিছু আর্টিকেল আপনারা হচ্ছে আগের থেকেই জমায় রাখেন আমি যখন নেক্সট ক্লাসে শুরু করবো এই জিনিসটা তখন আপনারা হচ্ছে কিছু আর্টিকেল জমায় রাখবেন পরবর্তীতে একটু দেখানোর সময় আপনারা যেন প্র্যাকটিক্যালটা প্র্যাকটিস করতে পারেন ইন্টারনাল লিঙ্ক ঠিক মতো করতে হবে এক্সটার্নাল লিঙ্ক করতে হবে লিঙ্ক ফিল করা যাবে না ওভার অপটিমাইজ করা যাবে না জেনারেলি যেভাবে আমরা এসির কাজ করি ঠিক সেইভাবে করে এই সাইটটা জাস্ট গুগলে ছেড়ে দিতে হবে তাহলেই হয়ে যাবে ঠিক আছে তো আজকে যেহেতু আমরা আর প্র্যাকটিক্যাল দেখতে পাচ্ছি না সেহেতু হচ্ছে আমরা এই নেক্সট দিন এই প্র্যাকটিক্যালটা আমরা দেখবো ইনশাল্লাহ এই হচ্ছে আমাদের ওয়েব টু পয়েন্ট জিরো বিষয় আর কি আর আর অনেক অনেক ব্যাকলিং ক্যাটাগরি আছে সেই ব্যাকলিং ক্যাটাগরিগুলো নিয়ে আহত পরবর্তীতে আলোচনা করব আর এই দুইটা অফ পেজ এসে ওর যে বইটা আছে আমি এই দুইটা পিডিএফ বইয়ের যে লিঙ্কটা হ্যাঁ আমি পিডিএফ বইয়ের লিঙ্কটা আমি কপি করে নিলাম আমি আপনাদের এই পিডিএফ বইয়ের লিঙ্কটা আমি শেয়ার করে দিবেন আপনাদের গ্রুপে তো আমি এটাও নিই অফিস ইস্যুর এই প্ল্যানটাও আমি নিচ্ছে কী কী কাজ আপনাদের হচ্ছে করতে হবে ঠিক আছে দুটা লিঙ্কে আম
আর মিডিয়াম কোয়ালিটির লিঙ্ক কয়টা করতে হবে হ্যাঁ এবং হাই কোয়ালিটির লিঙ্ক কয়টা করতে হবে আদার্স লিঙ্ক কয়টা করতে হবে কী কী করতে হবে তো এই জিনিসগুলো আপনাকে ফলো করে করে জাস্ট করলেই হবে এই হচ্ছে আমাদের কাজ আর আপনাদের হচ্ছে কোনো কোশ্চেন থাকলে আমাকে বলতে পারেন কোশ্চেন থাকলে আমাকে জানাতে পারেন আমি হচ্ছে কোশ্চেনগুলোর অ্যান্সার দিচ্ছি বলেন আপনারা মাইক্রোফোন অন করেন এই লাস্ট কয়েক মিনিট আপনাদের কোশ্চেনের অ্যান্সার দিই সবাই মাইক্রোফোন অন করতে পারেন সমস্যা নেই হ্যালো হ্যালো শুনতে পাচ্ছেন আপনারা আমার কথা কি শুনতে পাচ্ছেন আমি মাইক্রোফোন অন করতে বলছি আর কোশ্চেন থাকলে করতে বলতেছি আচ্ছা তাহলে কোনো কোশ্চেনই নাই কারো কোনো কোশ্চেন নাই আচ্ছা কোশ্চেন না থাকলে ভালো আপনারা কোশ্চেন কেন করেন না আমি জানি না আপনারা কি বুঝতে পারেন নাই ক্লাস কোনো প্রবলেম হ্যালো বুঝতে পারছি ঠিক আছে তাহলে হোমওয়ার্কগুলো আমি আবারও রিপিট করতেছি হোমওয়ার্কগুলো প্রথম হোমওয়ার্ক হচ্ছে যে আমাদের ফেসবুক অ্যাডস ম্যানেজারটা সেট আপ দিতে হবে এটা সুন্দর করে সেট আপ করে নিয়ে আসবেন একটা ফেসবুকের ফেক আইডি খুলে সেই আইডি দিয়ে অ্যাড ম্যানেজার সেট আপ দিবেন এটা হচ্ছে আপনাদের ফার্স্ট কাজ আর দ্বিতীয় কাজ হচ্ছে আপনাদের আচ্ছা না 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 আপনাদের অ্যাড ম্যানেজারের কাজ না সরি সরি আচ্ছা আপনাদের একটাই কাজ থাকবে সেটা হচ্ছে যে অফেসের এই বইটা পুরোপুরি ভালোভাবে পড়া পুরোপুরি বলতে কি ওয়েব টু পয়েন্ট জিরো পর্যন্ত ভালোভাবে পড়া আর হচ্ছে আপনারা আর্টিকেলের আগে কয়টা বের করছিলেন মনে হয় পাঁচ ছয়টা করে বের করতে বলছিলাম আর কয়েকটা বের করবেন হ্যাঁ প্রত্যেকে আপনারা হচ্ছে দশটা করে দশটা করে হচ্ছে আর্টিকেল বের করে নিয়ে আসবেন বইটা পাবো কীভাবে আপনাদের যে ফেসবুক গ্রুপে আমি বইটা দিয়ে দেবো ঠিক আছে ফেসবুক গ্রুপে যে বইটা দিতে পারি আর একজন কী বলতেছে আমি একটু আগে জয়েন করছি এটাই 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 আইটির উপরে আইটি এসিও ডিজিটাল মার্কেটিং অনলাইন আর্নিং ফ্রিলান্সিং সব কিছু সব কিছু এভরিথিং আইটির উপরে আইটি টেকনোলজি এইটার উপরে আপনি যে কন্টেন্ট নিতে পারেন কোনো বাধা নাই ঠিক আছে যে কন্টেন্ট নিতে পারেন এই তো আর কোনো কোশ্চেন আপাতত নাই আপনি একটু আগে জয়েন করে আসলে তাহলে কি বুঝবেন আপনি তাহলে ভিডিওটা পুরোপুরি দেখেন হ্যাঁ তাহলে আপনি বুঝতে পারবেন ভিডিওটা পুরোপুরি কি হবে আমি শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত কীভাবে আলোচনা করেছি ঠিক আছে আচ্ছা তাহলে আর কোনো কোশ্চেন না থাকলে আমি আপাতত শেষ করে দিব অ্যাটেন্ডেন্স আরও একজন বাড়ছে তখন তো নয়জন নিয়েছিলাম তো সর্বোচ্চ নিতে হবে আচ্ছা তাহলে আবার নেই আচ্ছা আমি এখন তাহলে আপনাদেরকে লাস্ট বলি যে আর কি কি ক্লাস হবে আপনাদের আর কি কি ক্লাস হবে বলে দিচ্ছি আপনাদের এই যে অন পেজ এসিও শেষ হয়ে গেছে টেকনিক্যাল এসিও শেষ হয়ে গেছে এখন জাস্ট অফ পেজ এসিওর উপরে যে ক্লাসগুলো আছে এই ক্লাসগুলো হবে আর নেক্সটে হয়তো বা আর দুইটা ক্লাস হবে হচ্ছে অফ পেজ এসিওর উপরে তারপরে আর একটা ক্লাস হবে হচ্ছে আমাদের সোশ্যাল মিডিয়া মার্কেটিংয়ের উপরে 
তারপরে আমরা কিন্তু ফ্রিল্যান্সে মার্কেট প্লেসে চলে যাব আর ফ্রিল্যান্সে মার্কেট প্লেসে চলে গেলে কিন্তু এই যে এখানে মনে করেন যে ফাইভারে যাই বা ফ্রিল্যান্সার ডট কমে যাই বা যে কোনো মার্কেট প্লেসেই যাই চ্যানেলে দিলে ভালো হয় আমি তো আমার চ্যানেলেই ভিডিও দিই সবসময় ও চ্যানেলে দিলে ভালো হয় মানে চ্যানেলে পাবলিশ করে দিব হ্যাঁ হ্যাঁ পাবলিশ করতে পারবো না আমার ভিডিওগুলো সব আনলিস্টেড করা মানে আমার ইউআরএল পাইলে মানুষ দেখবে না হলে দেখতে পারবে না এইভাবে দেওয়া দেখেন এখানে যে ডিজিটাল মার্কেটিং এর যে ক্যাটাগরি গুলো আছে ফাইবারে এই যে ক্যাটাগরি এই যে ডিজিটাল মার্কেটিং এর ক্যাটাগরি গুলোর মধ্যে আমি এসিও তে ক্লিক করি দেখেন এসিও এর ভিতরে যে কাজগুলো আছে আমরা কিন্তু এই কাজগুলোর উপরে যাই অফ পেজ এসিও পেজ অপটিমাইজেশন টেকনিক্যাল এসিও কম্পিটিটর অ্যানালাইসিস কিওয়ার্ড রিসার্চ ঠিক আছে কম্পিটিটর অ্যানালাইসিস করা যায় হচ্ছে লং টেইল প্রো দিয়ে কিন্তু কম্পিটিটর অ্যানালাইসিস করা যায় এইচ স্টেপ দিয়ে কম্পিটিটর অ্যানালাইসিস করা যায় সেম রাশ দিয়ে কম্পিটিটর অ্যানালাইসিস করা যায় কীভাবে করা যায় জানেন আমি এখানে সেম রাশে যাচ্ছি দেখেন সেম রাশ এ সি এম আর ইউ এস এস সেম রাশ ডট কম তো এই প্রত্যেকটা টপিক কিন্তু ইম্পর্টেন্ট এবং এগুলোর উপরেই কিন্তু আমি আপনাদেরকে সার্ভিস বা এই যে গিক ক্রিয়েট করে দেখাবো এবং আপনাদের এই কাজ গিকগুলো নিজেদের ক্রিয়েট করতে হবে সো এই কাজগুলোর মধ্যে যদি ল্যাকিং থাকে তাহলে কিন্তু এখনও পূরণ করে নেন আমি কিন্তু কিওয়ার ডিসার্চ শিখাইছি আমি কিন্তু টেকনিক্যাল এসেও শিখাইছি পেজ অপটিমাইজেশনও শিখাইছি যখন আমি অন পেজ এসেও শিখাই তখন র্যাঙ্ক ম্যাথ প্লাগ ইন দিয়ে কিন্তু আমি পেজ অপটিমাইজেশন শিখাইছি আর এই যে অফ পেজ এসে এখন শিখাচ্ছি সো আমার কিন্তু কিছু বাদ নাই ঠিক আছে সো আপনারা দ্রুত দ্রুত হচ্ছে আমি শুরু থেকে যা দেখেছি সব কিছু কিন্তু ক্লিয়ার করেন কারণ আমি যখন এখানে যে গিক তৈরি করে দেখাবো তখন আবার জিজ্ঞেস করেন না যে হ্যাঁ এই টপিকটা কী এটার তো নামই শুনি নেই এটা তো আমি পারি না বলে কিন্তু তখন লাভ হবে না কারণ ওই সময় দেখা যাচ্ছে আমি এগুলো দেখাবো নাকি আপনাকে আবার শুরু থেকে আবার শিখে আসবো সেটা কিন্তু সম্ভব না যা শেখার এখন এই সময়ের মধ্যে থেকেই শিখে নেন এই সময়ের মধ্যে থেকেই কাজ করে নেন ঠিক আছে তো দেখেন কম্পিটিটর অ্যানালাইসিসের জন্য যেটা করতে হবে জাস্ট সাইটটা আমরা যেটা করব। জাস্ট সাইটটা সেম রাশে ছাড়তে হবে সাইটটা সেম রাশে ছাড়লেই সাইট সেম রাস সাইটটাকে অ্যানালাইসিস করে দিবে আমার সাইটের ডোমাইন ওভারভিউ দিতে পারবে কিনা আমি জানি না কারণ সাইটের বয়স তিন মাস না হলে সাইটের বয়স ডোমাইন ওভারভিউ দেখা যায় না আর কি আমার সাইটের বয়স মাত্র হচ্ছে কয় মাস দুই মাস পুরছে আমার সাইটটা দুই মাসের चले आसलो तो সাইটের অথরিটি স্কোর আমার সাইটের ব্যাকিং আছে আঠাশটা আমার সাইটটা হচ্ছে ইউএসএতে ইউএসএতে আট নাম্বার পজিশনে র্যাঙ্ক করে এসো এক্সপার্ট প্রোফাইল ইন বাংলাদেশ লিখলে আমার সাইটটা ইউএসএ থেকে আট নাম্বার পজিশনে র্যাঙ্ক করে সার্চ ইঞ্জিনে বেস্ট এসিও ট্রেনিং ইন বাংলাদেশ লিখলে সতেরো নাম্বারে র্যাঙ্ক করে আমি জানতামই না আচ্ছা আর দশটা কিবার দিয়ে ইউএসএতে র্যাঙ্ক করে আর আমার সাইট আমার কম্পিটিটর হচ্ছে যে এরা এই যে আমি যদি এখানে ক্লিক করি তাহলে কিন্তু আমার এই কম্পিটিটরদের পুরো ডাটা আমি রিসার্চ করতে পারব ঠিক আছে তো এখন কিন্তু আর সময় নেই আমি এখন রিসার্চ আর করেও দেখাতে পারতেছি না আপনারা সেন্ট্রাসের ফ্রি অ্যাকাউন্ট খুলে অ্যানালাইসিস করেন আর এই যে দেখেন আমি কোন কোন সাইট থেকে ব্যাকলিং পাইছি সেটা এখানে দেখতে পাচ্ছি আমার ম্যাক্সিমাম লিঙ্ক নেওয়া হচ্ছে টেকটিউন থেকে ঠিক আছে এই যে দেখেন এস এক্সপার্ট ইন বাংলাদেশ বেস্ট এস এক্সপার্ট আমি এই সমস্ত অ্যাঙ্কর করে করে লিঙ্ক নিচ্ছি আর কি আর কোন কোন ডেফেন ডেমেন থেকে নিচ্ছি সেইটা এখানে দেখা যাচ্ছে সেমরাস খুবই ভালো একটা সাইট আর এখানে বাংলাদেশে দেখি কি পরিস্থিতি আমার সাইটের হয়তো বাংলাদেশের ডাটাটা ফুল আসবে না আর দুটো মাস গেলে আমার সাইটের ডাটাটা পুরো চলে আসবে আসলে এত দ্রুত কোনো সাইটের ডাটা দেখায় না আসলে মিনিমাম ছয় মাস সময় লাগে সাইটের ডাটাগুলো আসতে আমি তো আশ্চর্য হয়ে গেলাম কীভাবে এত তাড়াতাড়ি আসলো মাত্র চারটা কিন্তু কোনো পজিশন দেখাচ্ছে না এখানে আচ্ছা 
एक कास्ट करी ताले होते हैं ये हम भी यूएस से थे क्या है तो हमारे एक कास्ट करी यूएस से जो वीपीएन आते हैं यूएस से वीपीएन दिया होते हैं एक तो चेक कर देखिए आशिक मिस्टर हैं जो आश्चर्य हमारे साइट पर रैंक आशिक ना देहात से जितना शिक्षा आश्चर्य आशिक ना डाटा टा आप लोग हमारे बांग्लादेशी डाटा � यूएसए ते एक ता साइटेड पोजीशन चेक करो जो ना इकोग्निटा मोड़ दे देता होगे जहाँ पर एक हम तक के यूएसए आईपी एड्रेस धारे देता होगे वीपीएन है ठीक है सर ये जो धारे हैं तले अखंड देखें निखें ने माय लोकेशन लिखा हम सर्च करी आमर के तेरे शुद्ध ब्राउज़र के लोकेशन ठीक है सर लेकिन तो ह ऐ जहाँ क्लिफ्टों ने आसे में न्यूज़ जर्सी न्यूज़ जर्सी तेरा से न्यूज़ जर्सी छह यूएस से एक टा स्टेट आर की ठीक है सर न्यूज़ जर्सी छह यूएस से एक टा स्टेट अच्छा ओके यहाँ में सार्स करी बेस्ड ऐसी वो एक्सपर्ट इन बांग्लादेश ऐ जहाँ बांग्लादेश लिखे किन तोरा सार्स करेगा � सो ये सब तो बस है जरा सार्स कर बे तारा किन्तु ये बांग्लादेश से टैक्कोरे सार्स कर बे ठीक है सर आमी जाने ना शिवर आज भी की ना मैं फास्ट चेक करते सी आपकी ना आशा रहा हूँ ना आसे कारण डाटाबेस किन्तु चेंज होए स्वयंमाश पढ़े ही रैंक टेस्टेबल हो गया कि कारण गूगल पुर्तम स्वयंमा� पोथम दुई मासे साइट आज भी जाबे आज भी जाबे एक दिख बिन एक नंबरे आसे अवार एक दिख बिन जब अपना साइट पुनः नंबरे अवार दिख बिन जब साइट दस नंबर पोजीशन अवार दिख बिन जब साइट पौर दिख दिख बिन जब पौर त्रिशे से लेके से साइट पौर त्रिश नंबरे ठीक है से रैंक चेंज है इटा के बोला है अच्छे कीवर्ड � मूरा दो रैंक करे ना मूरा देख ना बड़े रैंक करे तो आमर साइट टक हुआ तो नंबर पोजीशन आसे तो देखने में भी सेकंड पे जाए से आशा करते सी चला आज पे ये तो स्लो ये पीपीएन टा लगा ले तब बाला में तो ना है अच्छा ये बोला शेष मतलब अच्छा कैटे दी इधर थक समय लग रहा तुम्हारे साथ ही इसे आमर साइट ठीक ही आसे इटा आश्चर्य मुल्लत तो उड़ा तो दो जन देहत चुना आमर साइट अगर नंबर है आसे हाय हाय अगर नंबर है आसे और इखने देहत चलो आठ नंबर खराब की समस्या चुले आज भी हमारे तो यूएस से ठीक है सर्च कर ले ओ ना 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 आम रजे कीवर्ड टा देख सिला आ फाइल इन बांग्लादेश ये तो देख सकला हम लोग ठीक है सर ये तो देख सकला हम लोग सेम राशन में होते हैं ये तो दिया साइटर पोजीशन रहे हैं सिला आठ ऐ जो ठीक है सर आठ आरु आगे देखें ये तो होते हैं दोस दोस नौ आठ छाते ऐसे हमारे साइट ऐसे एक पार्ट प्रोफाइल इन बांग्लादेश ये तो दिए जो दी के वीएस ते के सार्स क ताहले आमर साइट टा देखते वाले होते हैं शाप नंबर को भी शामिल ठीक है सर इटा भाल इसे अपनी यूज़ से राइट में इधर इसे आपकी खराब ना ठीक है सर इटे एक ही चोले आज भी आशा करी हम साइट के शेव हवी कास्ट करे रख सी एक ही आस्ती ही होगे ठीक है सर तो ठीक है सर शवाई भालो थक बन ऐसे क्या तो दिल पोर्चन थी आर कोन